स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर बेटा आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर ट्वेंटी सेवन का लेक्चर नंबर फाइव है और आपका टॉपिक चल रहा है रीन्यूएबल रिसोर्सेज और रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन दे नेवर डिप्लीटेड देर आर नेचुरल साइकिल विच काज देयर रीन्यूअल तो क्या आपने कहना है कि ये ऐसे रिसोर्सेज है जिनको आप बार बार यूज कर सकते हो ये कभी खत्म नहीं होते नेचुरल साइकिल होते हैं जो इनको दोबारा रीन्यूएबल बना देते हैं दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना देते हैं तो आज जो रीन्यूबल रिसोर्स पड़ेंगे वो है अनर्जी ठीक हो गया अनर्जी शार्टेज डेट वी आल और जो अनर्जी के रिसोर्स है ना उनमें से कुछ रीन्यूएबल होते हैं कुछ रीन्यूएबल हैं और अनर्जी के कुछ सोर्सेज हम देखेंगे वो नॉन रीन्यूएबल हैं आज हम उनको और नाम भी देंगे एग्जास्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी एंड इन एग्जास्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी सो द एनर्जी शार्टेज डेट वी आल है लास्ट डिकेड हैज बीन रिजल्ट ऑफ रेपिडली डिक्रीजिंग सप्लाईज ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड फॉसल फ्यूल्स आर कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस द एनर्जी शार्टेज एनर्जी की कमी दैट वी आल हैव फेल्ट इन द लास्ट डिकेड एनर्जी की वो कमी जो हमें आखिरी दहाई के अंदर पिछली दहाई में डिकेड बोलते हैं दस सालों को टेन ईयर को क्या बोलते हैं दस साल तो पिछली दहाई में जो हमें एनर्जी की कमी महसूस हुई है या एनर्जी की कमी जो हमें हुई है has been a result of rapidly decreasing the supplies of fossil fuel kyun hui hai energy ki kami kyunki tezi se fossil fuel kam hue hain tezi se fossil fuel kam hue jisse hame energy ki shortage ka samna karna pada aur fossil fuels kya hain coal oil and natural gas koila oil aur kudrati gas ye hamare fossil fuels hain इनकी सप्लाई के अंदर कमी आई और हमें लास्ट डिकेड के अंदर एनर्जी शार्टेज का सामना करना पड़ा आगे चलते हैं लाइक अदर इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज द एनर्जी रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज इन एग्जास्टेबल एंड एग्जास्टेबल रिसोर्सेज जिस तरह दूसरे रिसोर्सेज होते हैं जिस तरह माहौल के जिस तरह इन्वायरमेंट के दूसरे रिसोर्सेज होते हैं जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं हम उनको भी दो में डिवाइड करते हैं एक इन एग्जास्टेबल और दूसरा एग्जास्टेबल रिसोर्सेज ये जो इन एग्जास्टेबल रिसोर्स होते हैं ये कभी भी खत्म नहीं होते जबकि एग्जास्टेबल रिसोर्स ये खत्म हो जाते हैं इन एग्जास्टेबल रिसोर्स इनको बार बार यूज किया जा सकता है ये कभी भी खत्म नहीं होते और ये रिसाइकल हो जाते हैं जबकि एग्जास्टेबल रिसोर्स एक दफा कंज्यूम कर लिए ये डिप्लीट हो जाएंगे ये खत्म हो जाएंगे सो एनर्जी के रिसोर्स को आपने दो में डिवाइड करना है इन एग्जास्टेबल और एग्जास्टेबल और यही शार्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन इन एग्जास्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी एन एग्जास्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द इन एग्जास्टेबल रिसोर्स फॉर एनर्जी इन एग्जास्टेबल रिसोर्स इंक्लूड सोलर एनर्जी मिसालें हैं इन एग्जास्टेबल रिसोर्स में सोलर एनर्जी है फॉलिंग वाटर है और फॉलिंग वाटर की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हाइड्रो पावर इसके अलावा बेटा तीसरे नंबर पे विंड है चौथे नंबर पे ओशन थर्मल ग्रेडिएंट है ओशन थर्मल ग्रेडिएंट इनको हम सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे ओशन थर्मल ग्रेडिएंट के समंदर के अंदर जो टम्परेचर है उसका फ़र्क होता है जो पानी की ऊपर की सतह है वहाँ पर टेम्परेचर कुछ और होता है सेवरल मीटर नीचे टेम्परेचर कुछ और होता है तो इस टेम्परेचर के फर्क को बोलते हैं ओशन थर्मल ग्रेडियंट इसके अलावा वेव्स ये भी एनर्जी का जरिया होती हैं इसके अलावा टाइड्स ये भी एनर्जी का जरिया होती हैं और वाटर करंट ये भी एनर्जी का जरिया होते हैं इसके अलावा जियो थर्मल एनर्जी जमीन के अंदर एनर्जी होती है वो भी इनएक्सटेबल रिसोर्स है और इसके अलावा बायोमैस ये भी एनर्जी का जरिया है और ये वो जरा हैं दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन दे दे आर नेवर डिप्लीटेड और नेचुरल साइकिल इनको क्या कर देते हैं दोबारा रिप्लेस कर देते हैं सो so, इनको आप कहते हो इन एग्जास्टेबल रिसोर्स डेफिनेशन नहीं है आप डेफिनेट खुद बना लेना कि द एनर्जी रिसोर्स विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन एंड दे आर नेवर डिप्लीटेड दे आर कार्ड इन एग्जास्टेबल एनर्जी रिसोर्स एग्जाम्पल्स आर सोलर एनर्जी देखिए सोलर एनर्जी कभी खत्म होगी नहीं हो सकती फॉलिंग वाटर विच इज ऑल्सो कॉल हाइड्रो पावर देन विंड ओशन थर्मल ग्रेडियंट वेव्स टाइड्स करंट करंट भी पानी का होता है कि जब पानी ऊंचाई से आ, मतलब ऊंचाई से पानी आए और लो इलाके की तरफ आए 
ठीक है एक इलाका ऊंचाई पे हो दूसरा गहराई में हो तो पानी फिर ऊंचे इलाके से हाई पोटेंशियल पोटेंशियल से पानी लो पोटेंशियल की तरफ आता है तो उस दौरान जो उसकी मूवमेंट होती है उसको आप वाटर करंट कहते हैं उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है सो करंट हो गए वाटर के जियो एनर्जी होगी और बायोमैस ये सारे इन एग्जास्टेबल रिसोर्सेज एनर्जी के ये कभी भी खत्म नहीं होते हमेशा हमें क्या मिलेंगे अवेलेबल मिलेंगे आगे चलते हैं ऑन द अदर हैंड फॉसल फ्यूल्स लाइक कोल अब हम बात करें कर रहे हैं दूसरे रिसोर्सेज की जिनको हम क्या कहते हैं एग्जास्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये वो सोर्सेज हैं जो एक दफ़ा कंज्यूम हो गए ये डिप्लीट हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे दोबारा अवेलेबल नहीं होंगे सो ऑन द अदर हैंड फॉसल फ्यूल मिसाल क्या है उनकी फॉसल फ्यूल और फॉसल फ्यूल में क्या क्या आते हैं कोयला कोल आयल नेचुरल गैस कुदरती गैस सो ऑन द अदर हैंड द फॉसल फ्यूल लाइक कोल आयल नेचुरल गैस दे आर द एग्जास्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी डेफिनेशन क्या करेंगे द रिसोर्स विच आर वंस कंज्यूम देन दे आर डिप्लीटेड दे नेवर रिसाइकल दे आर नेवर रिप्लेसड दे आर कार्ड एग्जास्टेबल रिसोर्स फॉर एनर्जी एग्जाम्पल इज फॉसल फ्यूल एंड फॉसल फ्यूल इंक्लूड थ्री थिंग्स द कोल द आयल एंड द नेचुरल गैस सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द फॉसल फ्यूल और फॉसल फ्यूल में आप दो तीन चीज़ें बार बार पढ़ रहे हो कोल आयल एंड नेचुरल गैस कुदरती गैस आयल हो गया कोल हो गया ये क्या है ये फॉसल फ्यूल्स हैं दे आर फॉसल फ्यूल्स एंड नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ आवर डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मेट विद दीज रिसोर्स याद रखिएगा बेटा कि कोल आयल और नेचुरल गैस ये फॉसल फ्यूल्स हैं और रोज़ाना अगर हमें सौ फीसद एनर्जी चाहिए तो हम नाइन्टी फाइव परसेंट एनर्जी इन फॉसल फ्यूल से हासिल करते हैं याद रखना ये एम बनेगा कि तकरीबन 95 परसेंट ऑफ आवर डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स दे आर मेट विद दीज रिसोर्स तकरीबन रोज़ाना पचानवे फीसद हमारी एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं वो इन फॉसल फ्यूल से पूरी होती हैं ये दो बातें आपने देखी कि कौन कौन फॉसल फ्यूल है और हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट में से हम कितने परसेंट इन फॉसल फ्यूल से पूरा करते हैं आगे चलते हैं दे आर कार्ड फॉसल फ्यूल अब इनको फॉसल फ्यूल क्यों कहते हैं इन तीन को फॉसल फ्यूल क्यों कहते हैं दे आर कार्ड फॉसल फ्यूल्स बिकॉज दे आर द रिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल ऑफ द पास्ट इनको फॉसल फ्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल की क्या होती हैं बाकियात होती हैं और वो प्लांट और एनिमल किसके थे पास्ट के थे माजी के पौधों और जानवरों की बाकियात को हम फॉसल फ्यूल कहते हैं विच बिकम बरेड जो ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे ड्यू टू इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स मौलियाती अवामिल की वजह से मौलियाती खतरों की वजह से मौलियाती चेंजेस की वजह से माहौल के अंदर चेंजेस आई थी उनको इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स बोलते हैं उन इन्वायरमेंटल हैजर्ड उन मौलियाती खतरों की वजह से ये पौधे और जानवर क्या हो गए थे ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे एंड वर फर्सलाइज और वक्त गुजरने के साथ साथ वो चेंज होते गए और कहाँ चले गए इन टू द डीपर लेयर ऑफ अर्थ और ज़मीन की लेयर पे लेयर उनके ऊपर बनती गई सो वो डीपर लेयर के अंदर बरेड हो गए और सी में भी ये मौजूद होते हैं सी में भी बिल्कुल गहराई पे ये फॉसल फ्यूल मौजूद होते हैं इसके अलावा मट्टी में भी ये फॉसल फ्यूल मौजूद होते हैं सो दे आर कार्ड फॉसल फ्यूल बिकॉज दे आर द रिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल ऑफ द पास्ट विच बिकम बरेड ड्यू टू इन्वायरमेंटल हैजर्ड एंड वर फॉसिलाइज इन द डीपर लेयर ऑफ अर्थ एंड सी इनको फॉसल फ्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पास्ट के पौधे और जानवरों की क्या होते हैं बाकियात होते हैं और हुआ क्या था इन पौधे और जानवरों के साथ इन्वायरमेंटल हैजर्ड हुआ था माहौल में कोई मसला हुआ था कोई खराबी हुई थी उसके नतीजे में ये जो जानवर और पौधे थे ये बरेड हो गए थे और उसके बाद ये ज़मीन में और उसके बाद सी के अंदर फसलाइज हो गए यानी कि डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट हो गए पाकिस्तान हैज़ रिजर्वर फॉर गैस आयल एंड कोल पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान के पास रिजर्वायर्स हैं जखायर हैं किस किस चीज़ के जखायर हैं गैस के आयल्स के और कोल के पाकिस्तान में कुदरती गैस आयल और कोल के जखायर मौजूद हैं एक्सटेंसिव ड्रिलिंग फॉर आयल इज बी कैरिड आउट इन वेरियस रीजन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो आयल है उसकी एक्सटेंसिव ड्रिलिंग हो रही है यानी कि उसको ज़्यादा मकदार में निकाला जा रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आयल को ज़्यादा मकदार में निकाला जा रहा है एक्सटेंसिव ड्रिलिंग 
for oil is being carried out in various region of Pakistan. Pakistan ke various region mein extensive drilling ho rahi hai oil ki. Fossil fuels are present in earth in fixed and limited quantities. Yaad rakhna ye jo fossil fuels hote hain, ye zameen ke andar maujood hote hain. Fixed amount mein maujood hain, limited amount mein maujood hain. And they will exhaust, ye khatam ho jayenge. Sooner or later, jaldi bhi khatam ho sakte hain. Deer baad bhi khatam ho sakte hain. Fossil fuel, jo earth ke andar maujood hain, wo fixed amount mein hain. Or limited amount mein, yani ke miqdar fix hai. Or miqdar mehdood hai. So, they will exhaust, so wo khatam ho jayenge. Exhaust ka matlab hote hain, khatma, khatam ho na. Sooner or later, jaldi khatam ho sakte hain. Deer baad bhi khatam ho sakte hain. Jab khatam ho jayenge, kya hoga? Affecting the standard and the lifestyle of the future citizen. So, in which way, the future citizen will come, our children will come, our next generation will come, our next generation will come, their standard of life will be, their standard of life will be, their standard of life will be, and their standard of life will be, their standard of life will be. So, this fossil fuel, this today or tomorrow, will be finished in a day, because it is fixed in a day, and it is limited in the land. So, it can also be finished in a day, but it will 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 be so effect the standard and the lifestyle of the future citizen who will affect the future citizen the standard and the lifestyle will affect the future citizen Thus this resource must be used properly This is the fossil fuel energy resource We have to use it in a proper way And search for sources of energy also carried out And search for other resources of energy And we need to do the other resources of energy سرچ کرنے چاہیے اس کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں انرجی کے ادھر ریسورسز بھی سرچ کرنے چاہیے یہ تھوڑی سی ڈیاگرام ہے کہ سب سے پہلے ڈیڈ پلانٹ ہوتے ہیں ڈیڈ پلانٹ زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں پھر ان کے اندر چینجز آتی ہیں ایک کیمیکل بنتا ہے اس کو پیٹ کہتے ہیں پیٹ کے بعد جو نیکسٹ کیمیکل بنتا ہے وہ لگنائٹ ہوتا ہے لگنائٹ کے بعد کول بان جاتا ہے کوئلہ بان جاتا ہے اور جب کوئلہ کو ہم جلاتے ہیں تو کار بندک سے یہ گیس نکلتی ہے اور اس کے لئے ایش اور سموک دھوان بھی پیدا ہوتا ہے اور راک بھی پیدا ہوتی ہے سو یہ دیکھ لیں دوبارہ ڈیڈ پلان جو پودا سب سے پہلے مرتا ہے زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے تو مختلف کیمیکلز میں مختلف سبسٹانسز میں کنوالٹ ہوتا ہے پہلا سبسٹانس پیٹ پھر لگنائٹ اور لگنائٹ کے بعد کول بنتا ہے اور کول کو جب ہم جلاتے ہیں تو ایش سموک اور کاربنک سے بنتے ہیں سو یہ بیٹا آج آپ کا ٹاپک تھا انرجی اور انرجی میں آپ نے پارٹنٹ دو ریسورسز پڑے ان ایکزاسٹیبل اور ایکزاسٹیبل ان کی دیفنیشن اور ایکزمپل بڑی ضروری ہے پھر فاسل فیلز کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا اللہ حافظ